హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇవాళ మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఎందుకని యూజ్ చేస్తాం చూడండి ఏదైనా ఒక పని నేను గతంలోనే స్టార్ట్ చేసి ఇప్పటికీ ఆ పని చేస్తూనే ఉంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను అనుకోండి నేను ఒక రెండు గంటల నుంచి బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను రెండు గంటల నుంచి ఈ పని చేస్తూనే ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము అయితే ఎలా ఫామ్ చేస్తాము చూడండి నేను సింపుల్గా ఐ యామ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అని రాశాను అనుకోండి ఐ యామ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అంటే నేను కేవలం ఇప్పుడు బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను అని మాత్రమే నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇప్పుడు చదువుతూ ఉన్నాను కానీ గతంలో నేను ఆల్రెడీ ఒక టూ అవర్స్ చదివాను ఇప్పుడు కూడా అదే పని చేస్తూ ఉన్నాను మరి గతంలోది ఎలా చెప్తాం వెల్ గతంలోది చెప్పాలంటే నేను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేసి చెప్పచ్చు నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఆల్రెడీ చెప్పాను ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేది కేవలం ఇప్పుడు జరిగిపోయిన పనులను చెప్పడానికి మాత్రమే కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ రెడ్ ఏ బుక్ అంటే నేను ఇప్పుడే బుక్ చదివాను కానీ గతంలో ఒక రెండు గంటల వరకు నేను చదివాను అనుకోండి దాన్ని కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేసి చెప్పచ్చు ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి నేను రెండు గంటల వరకు బుక్ చదివాను అని ఓకేనా ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ అయితే ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఓకేనా ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ అంటే నేను గతంలో ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయిపోయిన పనిని మాత్రమే చెప్పాను ఓకేనా నేను రెండు గంటల వరకు బుక్ చదివాను కానీ నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నా రెండు గంటల నుంచి బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే నేను కేవలం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కాదు కంటిన్యూస్ టెన్స్ని కూడా యాడ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను మరి అదే ఎలా చెప్తాం వెల్ అది చెప్పడానికి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్లస్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం చూసారా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వల్ల ఏం తెలుస్తుంది ఒక ఒక పని రెండు గంటల వరకు ఎంత డ్యూరేషన్ జరిగిందో ఆ డ్యూరేషన్ని చెప్పగలుగుతున్నాం టూ అవర్స్ కానీ టూ వీక్స్ కానీ టెన్ డేస్ కానీ టెన్ ఇయర్స్ కానీ ఏదైనా సరే ఒక డ్యూరేషన్ ఇప్పటి వరకు కంప్లీట్ అయింది అని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అయితే దాంతోపాటు ఇప్పటి వరకు టూ అవర్స్ వరకు నేను చదివాను కానీ ఇంకా చదువుతూనే ఉన్నాను అంటే రెండు గంటల నుంచి చదువుతూ ఉన్నాను అని చెప్పాలంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్లస్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాం అయితే ఎలా ఫామ్ చేస్తాం చూడండి ఓకే అయితే ఈ టెన్స్ని ఎలా ఫామ్ చేస్తామో చూడండి కేవలం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేయడం వల్ల కంటిన్యూస్ టెన్స్ రావట్లేదు కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి వెర్బ్ని కంటిన్యూస్ ఫామ్లోకి రాయాలి వి వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఫామ్లోకి రాయాలి అయితే ఇలా రాస్తామా ఐ హ్యావ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఇలా రాస్తామా వెల్ చూడండి హ్యావ్ తర్వాత ఒక రూల్ ఉంది హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ వచ్చినప్పుడు వెబ్ థాట్ ఫామ్ రావాలి ఓకేనా హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ వచ్చినప్పుడు వెబ్ థాట్ ఫామ్ రావాలి అలా కాకుండా విల్ కానీ షెల్ కానీ కెన్ కానీ కుడ్ కానీ మే కానీ మైట్ కానీ ఇలాంటి మోడల్స్ వచ్చినప్పుడు వెబ్ ఫస్ట్ ఫామ్ రావాలి సో దాని ప్రకారం ఐ హ్యావ్ రీడింగ్ ఏ బుక్ అని ఫర్ టూ అవర్స్ అని రాయలేము ఎందుకని హ్యావ్ తర్వాత కంపల్సరీగా వెబ్ థాట్ ఫామ్ ఉండాల్సిందే అందుకని మనం ఏం చేస్తాము అని అంటే బీన్ని తీసుకుంటాం బీన్ అని ఇంకొక హెల్పింగ్ వెర్ని తీసుకుంటాము సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ సో వెబ్ థాట్ ఫామ్ వచ్చేసింది హ్యావ్ తర్వాత ఏ ఫామ్ ఉండాలి వెబ్ థాట్ ఫామ్ ఉండాలి వచ్చేసింది అయితే బీన్ తర్వాత కూడా ఒక రూల్ ఉంది బీన్ తర్వాత ఉన్న రూల్ ఏంటంటే బీన్ తర్వాత బియ్యింగ్ని యూజ్ చేయలేము ఇంకొక బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయలేము బీన్ తర్వాత బీ కానీ బియ్యింగ్ కానీ ఇంకొక బీ ఫామ్ని యూజ్ చేయలేము కానీ వెబ్ ఏ వెబ్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు సో ఈ వెబ్ ఏంటి రీడింగ్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ సో ఇప్పుడు ఇదేమైంది ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి నేను రెండు గంటల నుంచి బుక్ చదువుతూ ఉన్నాను అంటే రెండు గంటల వరకు చదివాను ఇప్పుడు కూడా చదువుతూనే ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ్ ఏ బుక్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఫర్ వన్ అవర్ అంటే ఈ పని నేను చేస్తూ ఉన్నాను ఇంత డ్యూరేషన్ వరకు చేస్తూ ఉన్నాను ఇంకా కంటిన్యూ అవుతుంది అందుకే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇక్కడ వరకు ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయింది ఇది కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లేదా దీనే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రోగ్రె ప్రోగ్రెసివ్ టెన్స్ అని కూడా అంటారు ఓకేనా ఐ హ్యావ్ బీన్ రీడింగ
దాని తర్వాత ఏమొస్తుంది బీన్ ప్లస్ వెబ్ ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ ప్లస్ బీన్ ప్లస్ వెబ్ వన్ ప్లస్ ఐఎన్జి ఓకేనా తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ మనం రాయాలనుకుంటున్నామో అది ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఫర్ టూ అవర్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్రాక్టీసింగ్ సంథింగ్ ఫర్ టూ వీక్స్ అలాగా ఓకేనా అయితే చూడండి ఇక్కడ ఫర్ కానీ సిన్స్ కానీ రెండు యూజ్ చేయొచ్చు అయితే ఫర్ అనేది డ్యూరేషన్కి సిన్స్ అనేది పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి అది నేను సపరేట్గా వేరే వీడియో చేస్తాను ఓకేనా ఇవాళ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కన్స్ గురించి మాత్రమే చూద్దాం సో అర్థమైందా ఏదన్నా ఒక పని గతంలో స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పటికీ కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటే అది చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్లస్ కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాము చూడండి చూడండి ఎవరన్నా ఏదన్నా క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నారనుకోండి ఏదన్నా ఒక గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నారు అనుకోండి అతని నేను ఒక వన్ అవర్ నుంచి గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నాను అని చెప్పాలి అంటే ఎలా చెప్తాం నేను వన్ అవర్ నుంచి గేమ్ ఆడుతూ ఉన్నాను ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంటామా అనము ఐఆమ్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంటే కేవలం నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ ప్లేడ్ క్రికెట్ ఫర్ వన్ అవర్ అంటే నేను గంట వరకు గం గంట సేపు క్రికెట్ ఆడాను అది అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిన యాక్షన్ అలా కాకుండా ఆడుతూ ఉన్నాను అని చెప్పడానికి ఈ డ్యూరేషన్ని చెప్పడానికి ఏం యూజ్ చేస్తాం ఐ ఐ వస్తే ఏమొస్తుంది హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ బీన్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది హ్యావ్ తర్వాత వెబ్ థాట్ ఫామ్ ఉండాలి కంపల్సరీగా అందుకని బీన్ పెట్టాము ఒకవేళ హ్యావ్ తర్వాత ఫామ్ యూజ్ చేయాల అవసరం లేదు అంటే కనుక ఐ హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ ప్లేయింగ్ అని అనొచ్చు ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ వన్ అవర్ చూసారా ఐ హ్యావ్ బీన్ హ్యావ్ బీన్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది హ్యావ్ అనేది ఏమో ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఈ జరిగి ఆల్రెడీ కొంత డ్యూరేషన్ వరకు ఈ పని చెరిగిపోయింది అని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేసాము బీన్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ హ్యాడ్ కానీ తర్వాత వెబ్ థాట్ ఫామ్ ఉండాలి కాబట్టి బీన్ వచ్చింది తర్వాత ఇంకా ఈ పని చేస్తూనే ఉండాము అని చెప్పడానికి ప్లేయింగ్ వచ్చింది ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ ఫర్ వన్ అవర్ ఓకేనా అదే నేను నాకు ఒక జాబ్ వచ్చింది లేదా ఏదైనా కంపెనీలో నేను జాయిన్ అయ్యాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇక్కడ పని ఇక్కడే నివసిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఓకేనా నా జాబ్ వచ్చినప్పటి దగ్గర నుంచి లేదా నేను ఏదైనా కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నివసిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాలనుకోండి ఏమని చెప్తాం అవి కాకుండా హీ షీ పెడదాం షీ షీ వస్తే ఏమొస్తుంది హ్యా వస్తుందా రాదు షీ కానీ హీ కానీ ఇట్ కానీ ఏదైనా సింగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ వస్తే హ్యాజ్ వస్తుంది షీ హ్యాజ్ ఓకేనా షీ హ్యాజ్ లివింగ్ హియర్ లేకపోతే ఇన్ హైదరాబాద్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ షీ జాయిన్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ చూడండి షీ హ్యాస్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ షీ జాయిన్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఆమె ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నివసిస్తుంది అయితే నేనేమని చెప్పాను లివింగ్ అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జీవిస్తూ ఉంది జీవిస్తూ ఉంది అని అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యావ్ కానీ వచ్చిన తర్వాత ఏం కావాలి వెబ్ ప్లాట్ఫామ్ కావాలి కాబట్టి షీ హ్యాస్ బీన్ ఓకేనా షీ హ్యాస్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ షీ జాయిన్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ అంటే ఆమె ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు నివసిస్తూ ఉంది లేకపోతే ఐ హ్యావ్ బీన్ లివింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సిన్స్ ఐ జాయిన్ దిస్ కంపెనీ ఓకేనా సిన్స్ ఐ జాయిన్ ఇన్ దిస్ కంపెనీ ఈ కంపెనీలో జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నేను నివసిస్తూ ఉన్నాను ఇక్కడే నివసిస్తూ ఉన్నాను ఓకేనా లేదా ఇక్కడ సిన్స్ బ సిన్స్ షీ జాయిన్ బదులు ఏదైనా ఒక ఇయర్ అయినా పెట్టచ్చు సపోజ్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అనుకోండి అంటే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి ఇప్పటి వరకు అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ డ్యూరేషన్ మొత్తాన్ని చెప్పడానికి అల్లో జరిగిన పోయి పనిని ప్లస్ ఇంకా జరుగుతున్న పనిని చెప్పడానికి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా అదే ఒకవేళ నివసించట్లేదు అని చెప్పాలంటే హ్యాస్ పక్కన నాట్ పెడతాం ఓకేనా హ్యాస్ కానీ హ్యావ్ కానీ పక్కన నాట్ పెడతాం షీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ లివింగ్ ఓకేనా ఇక్కడ హ్యాస్ నాట్ హ్యాస్ నాట్ లేదా హ్యావ్ నాట్ ఓకేనా సో ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ గురించి ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చెప్పాను ఏదైనా ఒక పని చేస్తూ ఉన్నాను అప్
గతంలో ఒక పీరియడ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చేస్తూ ఉంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ అంటే నేను క్రికెట్ ఆడుతూ ఉన్నాను గతంలో స్టార్ట్ అయింది ప్రజెంట్ వరకు అయిపోయింది ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది ఒకవేళ ప్రజెంట్లోనే అయిపోతే సపోజ్ నువ్వు నేను ఈ క్షణం వరకు హైదరాబాద్లో నివసించాను ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో నివసించట్లేదు అప్పుడు మాత్రం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ యూజ్ చేస్తాము నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మీరు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓకేనా ఇప్పుడే మీరు రిజైన్ చేసేశారు ఈ క్షణంలో మీరు రిజైన్ చేసేశారు కానీ మీరు ఎదుటి వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారంటే నేను ఈ కంపెనీలో ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను ఎప్పటి వరకు ఈ క్షణం వరకు కౌంట్ చేస్తే ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను అని చెప్పాలనుకుంటున్నానుకోండి ఐ హ్యావ్ వర్క్ హియర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ దీని మీనింగ్ ఏంటి నేను ఈ కంపెనీలో ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశాను అయిపోయింది నువ్వు పనిచేయడం కూడా అయిపోయింది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ వర్క్ కౌంట్ చేస్తే ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశావు కానీ నేను ఈ కంపెనీలో ఐదు సంవత్సరాలు పని చేస్తూ ఉన్నాను ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పని చేస్తూ ఉన్నాను అని చెప్పాలంటే అంటే ఐదు సంవత్సరాల వరకు పని చేసావు ఇంకా నువ్వు పని చేస్తూనే ఉన్నావు అర్థమైందా ఐదు సంవత్సరాల వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇంకా ఆ పని జరుగుతూనే ఉంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ బీన్ తర్వాత వర్క్ వస్తుందా కాదు వర్కింగ్ వస్తుంది ఎందుకని ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇంకా ఆ పని జరుగుతూనే ఉంది ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓకే ఐ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్ హియర్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే నేను ఈ కంపెనీలో ఐదు సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నాను అర్థమైందా ఓకే అయితే ఈ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ని ప్రతి వెబ్కి యూజ్ చేయలేం ప్రతి వెబ్కి యూజ్ చేయలేం ఎందుకంటే కొన్ని వెబ్ ఫార్మ్స్ ఉంటాయి అవి కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేయలేం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్ ఉందనుకోండి ఓకేనా మీ దగ్గర ఒక కార్ ఉందనుకోండి మీరు ఏమంటారు ఐ ఓంట్ ఏ కార్ ఐ ఓంట్ ఏ కార్ అంటే నేను ఒక కారు సొంతం కలిగి ఉన్నాను లేకపోతే మీకు ఎవరైనా తెలుసు అనుకోండి ఐ నో హిమ్ నాకు అతను తెలుసు అంటారు కదా కానీ మీరు ఎప్పుడైనా సరే నాకు అతను తెలుసు నేను అతన్ని తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను అంటారా అనరు నాకు అతను తెలుసుకుంటూ ఉన్నాడు అంటారా అనరు అంటే కొన్ని వెర్డ్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉండవు అలాంటి వాటిని కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేయకూడదు నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే చూడండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తా చూడండి సపోజ్ మీ దగ్గర ఒక కారు ఉందనుకోండి ఐ అది రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి ఉందనుకోండి ఐ హ్యావ్ బీన్ ఓయింగ్ ఏ కార్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ చూడండి ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టేనా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఐ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ రావాలి సబ్జెక్ట్ ఐ ప్రకారం హ్యావ్ రావాలి తర్వాత బీన్ రావాలి వెర్ ప్లస్ ఐఎన్జీ రావాలి కరెక్టే కానీ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి కార్ కొండం అనేది పర్చేస్ చేద్దాం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది పర్చేస్ చేసే ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఓన్ అనేది ప్రాసెస్ అయితే నా దగ్గర నాకు ఓన్ అయి ఉంటుంది ఒక వస్తువు అంటే నా పొజిషన్లో ఉంటుంది లేదా నా పొజిషన్లో లేకుండా ఉంటుంది అర్థమైందా నేనేం చెప్తున్నానంటే మీరు ఒక కార్ పర్చేస్ చేయడానికి వెళ్ళారనుకోండి ఓకేనా పర్చేస్ చేయడం అనేది ఒక ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ కానీ ఆ పర్చేస్ చేయడం అయిపోయిన క్షణం తర్వాతే మీకు ఆ కార్ వచ్చేస్తుంది ఒక సెకండ్లో ఒక స్ప్లిట్ సెకండ్లో మీకు ఆ కార్ యొక్క పొజిషన్ మీ మీకు లోకి వచ్చేస్తుంది అంతేకాని నా నేను ఆ కార్ని పొందుతూ ఉన్నాను అని మీరు చెప్పలేరు ఓకేనా కొంటూ ఉండొచ్చు కొంటూ ఉండేది ఒక ప్రాసెస్ కానీ పొందడం ఓన్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాసెస్ కాదు దానికి డ్యూరేషన్ అనేది ఉండదు ఒక స్ప్లిట్ సెకండ్లో జరిగిపోతుంది అలాంటి దాన్ని మీరు ఎప్పటికీ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేయలేరు ఎలాగైతే కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేయలేరో అలాగే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కూడా యూజ్ చేయలేరు కాబట్టి దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఐ హ్యావ్ ఓన్ ఏ కార్ సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఇలా చెప్పొచ్చు ఓకేనా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్లో చెప్పచ్చు ఓకేనా ఐ హ్యావ్ ఓన్ ఏ కార్ ఓకేనా అంతేకాదు ఇంకా ఏమున్నాయి నో ఐ నో హిమ్ ఐ ఎమ్ నోయింగ్ హిమ్ అంటారా ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు అనుకోండి అతను నీకు తెలుసా అంటే అయితే నాకు తెలుసు అంట లేదా నాకు తెలియదు అంట నేను తెలుసుకుంటూ ఉన్నా అంటానా అనను నేను తెలుసుకుంటూ ఉన్నా అనను నాకు తెలుసు లేదా తెలియదు ఈ రెండే ఉంటాయి దాంట్లో కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఉండదు ఓకేనా కాబట్టి ఐ ఐ హ్యావ్ బీ నోయింగ్ హిమ్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇది రాంగ్ అవుతుంది ఎందుకని ఓన్ కానీ 
లేకపోతే నో నో కానీ ఇవి కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఫామ్ చేయలేం కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కూడా ఫామ్ చేయలేం కాబట్టి దీన్ని ఎలా రాస్తాం ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ నోన్ హిమ్ ఓకేనా ఫర్ టైమ్ డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు అయితే అంతసేపు లేదా సిన్స్ ఏదన్నా పాయింట్ ఆఫ్ టైం సిన్స్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ అలాగా ఓకేనా ఓకే చూడండి అలాంటి వెబ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిలీవ్ ఉంది అయితే మీరు ఎవరినైనా బిలీవ్ చేస్తారు లేకపోతే బిలీవ్ చేయకుండా ఉండరు అంతే కదా అంతేగాని నేను అతన్ని బిలీవ్ చేస్తూ ఉన్నాను అని అనరు ఐ బిలీవ్డ్ హిమ్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ బీన్ బిలీవింగ్ హిమ్ అని యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా ఐ బిలీవ్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ బిలీవ్డ్ హిమ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఐ లవ్ హిమ్ ఐ హ్యావ్ లవ్డ్ హిమ్ యూజ్ చేయొచ్చు ఐ హ్యావ్ బీన్ లవింగ్ హిమ్ యూజ్ చేయకూడదు లవ్తో పాటు హేట్ కూడా అంతే తర్వాత లైక్ కానీ వాంట్ కానీ ఐ వాంట్ దిస్ ఐ హ్యావ్ వాంటెడ్ దట్ అంతేగాని ఐ హ్యావ్ బీన్ వాంటింగ్ దిస్ అని యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా నో కూడా అంతే వాంట్ అంతే డిపెండ్ అంతే అండర్స్టాండ్ కూడా అంతే బిలీవ్ అంతే బిలాంగ్ అంతే ఇవి మొత్తము ప్ర కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ యూజ్ చేయకూడదు అర్థమైందా ఎందుకని నేను చెప్పాను ఇవి ఏదైనా సరే అయితే ఉండడం లేకపోతే ఉండకపోవడం ఉంటుంది కానీ ఉంటూ ఉండడం అనేది ఉండదు ఆ ప్రాసెస్ అనేది లాంగ్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉండదు ఓకేనా ఓకే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్